festejando la semana del prematuro. Y dentro de los festejos, bueno, hoy que han venido ustedes, ya tuvimos el primer festejo grande el martes, que empezaron hablando los médicos y ahora estamos hablando de la parte de fisiatría, o sea, de rehabilitación del prematuro, que es la importantísima tarea que lleva a cabo el instituto que tenemos nosotros a cargo de estas dos doctoras, esta doctorcita que está acá, que es la que se hace cargo aquí en Villa Dolores, y la doctora Ledesma, que es la jefa general del área de discapacidad y que ha tenido la amabilidad de venir a visitar y que le va a contar ahora lo contenta que está, lo bien que trabajamos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se está trabajando en general no en cuanto a esto? Hola, buenos días para todos. este Sí, ciertamente, como dice la doctora, para mí es un gusto poder venir a visitarlos en esta jornada tan especial en donde nosotros como centros de rehabilitación, a partir de la red que se implementa en el año 2007, en donde el centro de rehabilitación de Villa Dolores es el primero inaugurado, este, tenemos la posibilidad de brindar acciones preventivas y de atención en rehabilitación a las personas con secuelas discapacitantes. Este, en la semana del prematuro, en donde nosotros, a través de la prevención en el niño de alto riesgo, podemos hacer un aporte muy, muy importante y por eso estamos tan felices de poder venir a visitar y este, participar acá eh, viendo el trabajo que hace nuestro excelente equipo de profesionales a cargo y encabezados por la doctora Nadia Sacone. Bueno, doctora, eh, ¿cómo se trabaja en nuestro nosocomio y también ¿no? la, la repercusión que ha tenido toda esta semana? Porque vemos que la gente se ha llegado y se ha querido informar. ¿no? Bueno, el servicio de rehabilitación viene trabajando de manera integral. Eh, un poco agradecer que nos han invitado a estas jornadas porque a nosotros nos importa que puedan entender que, esto, que la rehabilitación puede abar, abarcarse desde eh, temprana edad, ¿sí? desde el inicio, no como lo venían trabajando antes, como, última, como último escalón, ¿sí? para prevenir una secuela. El servicio trabaja interdisciplinariamente, nosotros eh, es de lunes a viernes, a la mañana desde las 7 hasta las 2 de la tarde, eh, yo que hago las evaluaciones vengo los lunes y los jueves, hay turnos para los prematuros, eso es importante que lo entiendan, un poco las madres acá nos preguntaron eso, no hay demora para la Junta Certificadora de Discapacidad, los turnos se están dando para el día, que también eso la gente es importante que lo comprenda, y qué bueno que con cualquier duda que tenga que venga nos consulte el personal administrativo, está capacitado para brindarles respuestas sobre esto o a cualquier eh, integrante del equipo. ¿sí? ¿Se puede hablar de cifras en toda la provincia, de cantidad de niños prematuros? ¿Cómo está esta, esta situación? La cantidad de mis niños prematuros yo este, pre le pediría a la doctora que es neonatóloga y es más especializada en este, en este número. Lo que yo te puedo decir es que como centros de rehabilitación nosotros estamos brindando una asistencia aproximadamente a 140 mil personas, prestaciones, perdón, con un nivel, ¿no es cierto?, de 60 mil personas asistidas, pacientes asistidos en los nueve centros que tenemos la, la felicidad o el orgullo de decir que existen en la provincia y que es una red inédita para el país, ya que se encuentra en los predios hospitalarios y brinda una asistencia para aquellas personas creenciadas que no tienen recursos porque está en la red pública de salud. ¿Cuáles son los números, doctor, aquí en nuestra ciudad? Eh, yo creo que los números finales importantes son los que dice la doctora, que son los chicos que están realmente en rehabilitación. El número de prematuros depende, o sea, el número de prematuros siempre fijo, el 10% van a ser prematuros, pero... No es lo mismo hablar de un prematuro de 37 semanas, que le falta una semanita para llegar a término, que hablar uno de 28, que son los casos que hemos tenido acá y que están 45, 60 días internados y que necesitan una, un trabajo especial, sobre todo de esta gente. Esa cifra es mucho más baja, ¿no es cierto? No, no, de, no, no llega a 1% de todos los recién nacidos. Eh, esto, se, o sea, se, ¿por qué se le da tanto impulso? Porque que se vio que la única forma de bajar la mortalidad infantil era bajando la mortalidad neonatal. Eh, ya todas las acciones para bajar la mortalidad infantil como prevención, vacunación, eh, se hizo. 
y llegó a un límite de bajada, por eso es que estamos poniéndole tanto énfasis a la neonatología y sobre todo para nosotros que estamos tan aislados. Bueno, yo creo que la fiesta es una cosa más, este, es un trabajo diario continuo el que tenemos. Bueno, y invitarlo porque el sábado es la fiesta, fiesta donde vienen todos los pacientes, donde vienen todos nuestros éxitos, no míos, los de todas las chicas, de todo el equipo que está trabajando en la NEO. Es importante decir en esta semana de prematuro que gracias a las nuevas tecnologías y la asistencia que realizan los profesionales en neonatología, este, estos niñitos que ahora tienen tan bajo peso que, este, que antes no sobrevivían, sobreviven y muchos de ellos inclusive tienen una vida plena y feliz.